« Tout âge porte ses fruits », écrivait Raymond Radiguet, « il faut savoir les cueillir ». Vieillir, prétendait un Goethe résolument optimiste, c'est se retirer progressivement du monde des apparences. Il semble que Flaubert vieillissant ait été moins ardent que le poète allemand. À un certain âge, notait-il amèrement, « les deux bras d'un fauteuil vous attirent plus que les deux bras d'une femme ». J'ai une joie profonde à traverser les épaisseurs de grisaille, confiait Christian Bobin, la dureté que le monde met sur certains visages à la fin d'une vie. J'éprouve une joie profonde à enlever tous ces voiles et à voir soudain deux yeux qui brûlent dans l'ombre. Les sillons d'une vie J'aurais pu ajouter au titre les entrelacs, les torrents impétueux, les plaines exposées ou les caches secrètes. Nul artiste n'a autant que Rembrandt aboli la distance entre le grand âge et la beauté. Celui qui fut son principal concurrent démontre ici leur quasi-gémélité. On soupçonna même Rembrandt d'avoir antidaté certaines de ses œuvres pour faire croire qu'elles avaient inspiré celles de son rival. La vieille maman de Whistler est presque aussi fameuse que celle de Rembrandt. Propriété de l'État français, elle dut attendre la Grande Dépression pour devenir une icône et un symbole de résilience aux États-Unis. Une poignée d'années avant Whistler, cet artiste néerlandais trouva des accents dignes de Rembrandt pour peindre sa mama. La crudité de ses premières œuvres lui porta préjudice dans son pays. Beaucoup pensent que la gloire de Rubens repose sur l'opulence croisée de ses nus, de ses couleurs et de ses motifs. Cette simple étude sans fioriture devrait les convaincre de son génie. Il serait temps de se pencher sur les figures de caractère de ce fresquiste bolonnais réputé. Il y a en effet dans ce portrait de femme une humanité et une spiritualité qui dépassent celles de ses sujets religieux. Ce baron hongrois est un renégat en quelque sorte, car il consacra le meilleur de son œuvre peinte et dessinée à l'étude des déclassés, vieux, pauvres et ouvriers qu'il alla rencontrer dans toute l'Europe. Voilà peut-être le plus convaincant des chaînons manquants entre le symbolisme et l'art nouveau néerlandais. Sa fille Charlet et ses petits-fils Edgar et John sont eux-mêmes des artistes réputés. Le rêve de beaucoup, j'imagine. J'ai aimé un peu trop, j'ai été aimé pas assez, j'ai travaillé sans passion, j'ai bu et mangé avec excès, ça mérite tout de même d'être porté en triomphe, non Le régime de retraite suédois a beau passer pour exemplaire, les habitants de ce pays préfèrent partir plus tôt avec une pension réduite. Ainsi, nombre de femmes seules sont-elles en voie de paupérisation. L'aîné des frères Jérimski a peint ce buste d'homme peu avant son propre décès. On peut donc le considérer comme l'autoportrait anticipatif d'un artiste surdoué, mort à l'âge de 27 ans. Vous n'aurez pas été sans remarquer que les portraits des personnes âgées se font le plus souvent sur fond sombre, comme si les artistes voulaient signifier qu'un homme décline en suivant la course du soleil. Le grand âge peut faire l'objet d'une allégorie paysagère, Henri Martin le prouve ici de belle manière. Au soir d'une vie de labeur, le berger courbe le dos, comme les maisons qui l'entourent. « Ils se tiennent la main », chantait Jacques Brel, « ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui restent se retrouve en enfer. »« Vous savez comment on appelle le curriculum vitae d'un vieux, écrit Jean-Louis Fournier, des archives. »« La vieillesse, écrivait Ingmar Bergman, est comparable à l'ascension d'une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigué, mais combien votre vision s'est élargie. Même si un jour la terre entière est recouverte de béton, écrivit Hermann S. à la fin de sa vie, le grand balai des nuages se poursuivra dans le ciel, ici et là des hommes continueront d'ouvrir, grâce à leur art, la porte d'accès au divin.